ব্রিটিশ অফ সার্কুলার আপনাদের সবাইকে স্বাগতম তো আজকে এসেছি আরও একটি নতুন চাকরির বিজ্ঞাপন নিয়ে তো আজকের বিজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ নার্সিং মিডিয়াগ্রাফি একটি নিয়োগ বিজ্ঞাপন তো আমি নিয়োগ বিজ্ঞাপনটি সম্পূর্ণ বিস্তারিত করছি আজকে আপনারা সম্পূর্ণ আমার সাথে থাকবেন কারণ আজকে নিয়োগ বিজ্ঞাপনটি অনেক বড় হবে অনেক বড় কারণ এখানে প্রচুর পদে নিয়োগ দিয়েছে তারা এখানে কারণ অনেক বড় একটি বিশাল নিয়োগ বিজ্ঞাপন এটি আপনারা সবাই সম্পূর্ণ আমার সাথে থাকবেন ভিডিওটি একটু স্কিপ করবেন না কারণ প্রচুর পদে নিয়োগ দিয়েছে আপনার আপনারা যারা আবেদন করতে ইচ্ছুক পদগুলোতে সম্পূর্ণ বিস্তারিত দেখবেন ভিডিওটি সম্পূর্ণ সাথে থাকুন তো আমি প্রথম থেকে শুরু করছি যে প্রথম যে পদটি রয়েছে এখানে যে পিএ টু অধ্যক্ষ তো পিএ টু অধ্যক্ষ এটি তেরোতম গ্রেডের এটি হচ্ছে এগারো থেকে ছাব্বিশ হাজার টাকা বেতন পদ সংখ্যা তিনটি বয়স তিরিশ বছর এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা বলা হয়েছে কোনো স্বীকৃতি বোর্ড হতে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ হলেই আবেদন করতে পারবে এবং কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হতে হবে তো দ্বিতীয় পদটি হচ্ছে অফিস তত্ত্বাবধান এটি তেরোতম গ্রেডের এগারো থেকে ছাব্বিশ হাজার টাকা বেতন এটির পদ সংখ্যা একটি বয়স সর্বোচ্চ তিরিশ বছর এবং এটি হচ্ছে কোনো স্বীকৃতি বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক সমবান বা ডিগ্রি হলে আবেদন করতে পারবে এবং তিন বছর প্রশাসনিক কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এই যে তো চারতম পদ তিনতম পদটি হচ্ছে এখানে শাটার লিপি কাম কম্পিউটার অপারেটর এটি তেরোতম গ্রেডের বেতন এগারো থেকে ছাব্বিশ হাজার টাকা এটি পদ সংখ্যা দুইটি বয়স সর্বোচ্চ তিরিশ এবং বিভাগীয় যারা পার্থী রয়েছেন তাদের সর্বোচ্চ চল্লিশ বছর এখানে বয়স স্থির করা হবে তো শিক্ষাগত যোগ্যতা বলা হয়েছে এখানে যে কোনো স্বীকৃতি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণীতে স্নাতক সিজিপিএ থাকতে হবে এখানে এবং কম্পিউটার ব্যাপারে দক্ষ হতে হবে এবং শাটার লিপি কম্পিউটারের প্রতি মিনিটে ইংরেজিতে আশি এবং বাংলায় পঞ্চাশি যে তো এই যে এখানে বলা হয়েছে যে বাংলায় প্রতি মিনিটে মুদ্রা করে এখানে এই যে বাংলায় ও ইংরেজিতে বাংলায় পঁচিশ ইংরেজিতে তিরিশ এই যে এখানে তার উল্লেখ করে দিয়েছে এই যে তো এখানে চারতম পদটি হচ্ছে সারা লিপিকাম কম্পিউটার অপারেটর পদ সংখ্যা একটি চোদ্দতম গ্রেডের বয়স দশ থেকে চব্বিশ হাজার টাকা বয়স তিরিশ বছর এবং এখানে বলা হচ্ছে শিক্ষাগত যোগ্যতা কোনো স্বীকৃতি বোর্ড হতে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ হলেই আবেদন করতে পারবে এই যে এবং কম্পিউটার সার্টিফিকেট থাকতে হবে প্রশিক্ষণের এবং পাঁচতম পদ হচ্ছে লাইব্রেরিয়ান চোদ্দ চোদ্দতম গ্রেডের এখানে বেতন দশ থেকে চব্বিশ হাজার টাকা পদ সংখ্যা একটি বয়স তিরিশ বছর সর্বোচ্চ তো এখানে বলা হয়েছে যে যে শিক্ষাগত যোগ্যতা কোনো স্বীকৃতি বিশ্ববিদ্যালয় হতে গ্রন্থাগার তথ্য ও বিজ্ঞান স্নাতক ডিগ্রি সমমান হতে হবে এই যে এই যে তো এখানে বলা হয়েছে যে যে সকল জেলা আবেদন করার প্রয়োজন নেই মানে যারা আবেদন করতে পারবেন না যে সকল জেলা এক থেকে ষোলোতম পদে এখানে আগে বলে দিয়েছে তারা এক থেকে ষোলোতম পদে যে সকল জেলা আবেদন করতে পারবে না তারা হচ্ছে নরসিন্দী ফরিদপুর গোপালগঞ্জ শরীয়তপুর মাদারীপুর টাঙ্গাইল রাঙামাটি ফেনী পাবনা সিরাজগঞ্জ খুলনা কুষ্টিয়া বাগেরহাট নড়াইল চুয়াডাঙ্গা মাগুড়া বরিশাল পটুয়াখালি তো এই সকল জেলা এখানে আবেদন করতে পারবে না তো এখানে এই যে মন্তব্যে বলা হয়েছে যে ক্রমিক এক থেকে তেইশতম পদের জন্য যে সকল জেলা নিবাসী এতিম এবং মুক্তিযোদ্ধা পুত্র কন্যা এবং পুত্রের পুত্র কোন আবেদন করতে পারবে এই যে মানে মুক্তিযুদ্ধ সকলে আবেদন করতে পারবে এটি তো এখানে বলে দিয়েছে এই যে এক থেকে তেইশতম পদে তো এখানে যাদের এই সকল জেলার ভিতরে যারা ভিডিওটি দেখছেন তো ভাববেন যে আমার জেলা তো এখানে পড়ে গেছে আমি আবেদন করতে পারবো না তো আপনারা চিন্তা করবেন না আপনি এখানে মাত্র এক থেকে ষোলোতম পদের এখানে নিয়োগ করেছে এক থেকে তেইশতম পদের তো এখনও যে পদগুলো আছে সেই পদগুলো আপনারা দেখবেন তো আমি বাকি নিয়োগ বিজ্ঞাপনগুলো করছি বাকি যে পদগুলো বাকি আছে সেগুলি তো ছয়তম পদটি হচ্ছে এখানে যে লাইব্রেরি সহকারী পদ সংখ্যা একটি চোদ্দতম গ্রেডের এবং বয়স তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর সর্বোচ্চ এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা কোনো স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠান হতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল টেকনোলজি সার্টিফিকেট তিন বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে তো সাততম পদটি গাড়ি চালক পনেরোতম গ্রেডের এটি পদ সংখ্যা নয়টি বয়স সর্বোচ্চ তিরিশ বছর এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা কোনো স্বীকৃতি বোর্ড হতে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা জিএসসি যে পাশটি রয়েছে জিএসসি পাশ হলে আবেদন করতে পারবে এবং অবশ্যই বৈধ লাইসেন্স থাকতে হবে তো ডাটা এন্ট্রি অপারেটর বা কম্পিউটার অপারেটর এটি একটু ষোলোতম গ্রেডের বেতন নয় থেকে বাইশ হাজার টাকা পদ সংখ্যা একটি বয়স সর্বোচ্চ তিরিশ বছর শিক্ষাগত যোগ্যতা বলা হয়েছে কোনো স্বীকৃতি বোর্ড হতে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ হলে আবেদন করতে পারবে মুদ্রাক্ষর কম্পিউটারের প্রতি মিনিটে বাংলায় কুড়ি ইংরেজিতে কুড়ি থাকতে হবে 
এবং যে সকল টেস্ট হবে এখানে একটি টেস্ট হবে কম্পিউটারের সেখানে আপনাকে অবশ্যই উত্তীর্ণ হতে হবে তো অবশ্যই সরকারি যে বিধিমালা যে সার্টিফিকেট আছে সেটা আপনার থাকতে হবে কম্পিউটারের তো নয়তম পদ হচ্ছে ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ষোলোতম গ্রেডের তো এটির বেতন নয় থেকে বাইশ হাজার টাকা পদ সংখ্যা তিনটি বয়স তিরিশ বছর তো শিক্ষাগত যোগ্যতা কোনো স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠান হতে ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল টেকনোলজি সার্টিফিকেট থাকলেই হবে দশতম পদটি রয়েছে স্টোর কিপার ষোলোতম গ্রেডের বেতন নয় থেকে বাইশ হাজার টাকা এগারটির পদ সংখ্যা দুইটি বয়স তিরিশ বছর শিক্ষাগত যোগ্যতা বলা হয়েছে কোনো স্বীকৃতি বোর্ড হতে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ হলে আবেদন করতে পারবে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ হলে আবেদন করতে পারবে তো ষোলো এগারোতম পদটি হচ্ছে যে অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর মুদ্রাক্ষ ষোলোতম গ্রেডের নয় থেকে বাইশ হাজার টাকা বেতন পদ সংখ্যা ষোলোটি বয়স তিরিশ বছর এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা কোনো স্বীকৃতি বোর্ড হতে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ হলে আবেদন করতে পারবে তো বারোতম পদটি হচ্ছে ক্যাশিয়ার ষোলোতম গ্রেডের এটির নয় থেকে বাইশ হাজার টাকা বেতন তো পদ সংখ্যা আটটি এটি তিরিশ বছর সর্বোচ্চ এবং উচ্চ মাধ্যমিক পাশ হলে আবেদন করতে পারবে এবং কম্পিউটার চালানোর দক্ষ হতে হবে তো তেরোতম পদ রয়েছে সহকারী ল্যাবের ল্যাবেরিয়ান লাইব্রেরিয়ান তো এটি হচ্ছে ষোলোতম গ্রেডের বেতন নয় থেকে বাইশ হাজার টাকা তো এখানে বলা হয়েছে যে একটি এবং পদ সংখ্যা এবং বয়স তিরিশ বছর এবং উচ্চ মাধ্যমিক পাশ হলে আবেদন করতে পারবে এবং কম্পিউটারের সার্টিফিকেট থাকতে হবে এই যে বিজ্ঞানের তো চোদ্দতম গ্রেডের যে পদ রয়েছে এখানে যে হাউস কিপার ষোলোতম গ্রেডের বেতন এটি বেতন তো পদ নম্বর চোদ্দ এটি নয় থেকে বাইশ হাজার টাকা বেতন এবং পদ সংখ্যা ছয়টি এবং বয়স সর্বোচ্চ তিরিশ বছর এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা কোনো স্বীকৃতি বোর্ড হতে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ হলে আবেদন করতে পারবে এখানে তো মহিলা ক্ষেত্রে আবশ্যিক বা মহিলা হতে হবে অবশ্যই এটি তো এটি চোদ্দতম গেল এর পরবর্তী যে পদগুলো হচ্ছে আমি সেগুলো আলোচনা করবো এবার পনেরোতম গ্রেডের এখানে বলা হয়েছে যে যে পদটি রয়েছে হোম সিস্টার এটির ষোলোতম গ্রেডের তো এখানে নয় থেকে বাইশ হাজার টাকা বেতন পদ সংখ্যা চারটি বয়স তিরিশ বছর এবং উচ্চ মাধ্যমিক পাশ হলে আবেদন করতে পারবে এখানে তবে পার্থে অবশ্যই মহিলা হতে হবে এখানে এটি শুধু মেয়েদের জন্য যারা মেয়েরা চাকরির সমস্যা তারা এখানে আবেদন করতে পারেন শুধু মহিলাদের জন্য এটি তো এটির পদ নাম্বার হচ্ছে পদ নাম্বার হচ্ছে পনেরো এবং ষোলোতম গ্রেডের তো ষোলোতম গ্রেডের আর্টিস্ট এটি পদ রয়েছে এটিতে এটি এর পদ সংখ্যা রয়েছে একটি এবং ষোলোতম গ্রেডের বেতন নয় থেকে বাইশ হাজার টাকা বয়স তিরিশ বছর এবং এটি হচ্ছে কোনো স্বীকৃতি বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইনস্টিটিউট হতে ফাইন আর্ট সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে তার তো সতেরোতম পদ রয়েছে রেকর্ড কিপার এটি উনিশতম গ্রেডের এবং বেতন আট থেকে বিশ হাজার টাকা এবং পদ সঙ্গে একটি বয়স তিরিশ বছর এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা যে মাধ্যমিক পাশ হলে আবেদন করতে পারবে এটিতে তো ষোলোতম পদ শেষ এবার সতেরো থেকে তেইশতম পদে যে সকল জেলা আবেদন করতে পারবে না আমি সে সকল জেলা আবার পড়ব আগে আমি পদগুলো পড়ে নেব এখানে তো এখানে আঠারোতম পদ রয়েছে হচ্ছে অফিস সহায়ক এটির পদ সংখ্যা আটষট্টিটি আটষট্টি জন নেওয়া হবে এখানে বেতন আট থেকে বিশ হাজার টাকা এখানে বয়স তিরিশ বছর সর্বোচ্চ এবং মাধ্যমিক পাশ হলেই এটিতে আবেদন করতে পারবে পদ সংখ্যা আটষট্টিটি এবং উনিশতম পদ রয়েছে হচ্ছে টেবিল বয় এটি হচ্ছে বিশতম গ্রেডের তো এখানে এগারোটি মোট নেওয়া হবে বয়স সর্বোচ্চ তিরিশ বছর এবং জেএসসি পাশ হলে আবেদন করতে পারবেন নিরাপত্তা প্রহরী বিশতম গ্রেডের আট থেকে বিশ হাজার টাকা উনত্রিশ জনকে নেওয়া হবে উনত্রিশটি পদে মানে উনত্রিশ জনকে নেওয়া হবে নিরাপত্তা প্রহরী এটি তিরিশতম গ্রেডের এবং জেএসসি পাশ হলে আবেদন করতে পারবেন মালি নেওয়া হবে বিশতম গ্রেডের আট থেকে বিশ হাজার টাকা বেতন পদ সংখ্যা সাতটি তিরিশ বছর বা পঁয়ত্রিশ বছর পর্যন্ত সর্বোচ্চ হবে বিভাগীয় যারা আছে তাদের পঁয়ত্রিশ বছর এবং বাইরে তিরিশ বছর তো এখানে বলা হয়েছে যে কোনো স্বীকৃতি বড়তে জুনিয়র সার্টিফিকেট হলে আপনি আবেদন করতে পারেন বা জিএসসি পাশ হলে এই যে তো বাইশতম পত্রে বাবুচ্ছি সহকারী বাবুচ্ছি বয়স চল্লিশ বছর এখানে তিরিশ বছর বলা হয়েছে পদ সংখ্যা চল্লিশ চল্লিশটি সরি এখানে পদ সংখ্যা চল্লিশটি এবং এখানে বয়স তিরিশ বছর তো এখানে জিএসসি পাশ হলে আবেদন করতে পারবে তো তেইশতম পত্রে হচ্ছে পরিচ্ছন্ন কর্মী এটির পদ সংখ্যা ছাব্বিশটি এবং বয়স তিরিশ বছর 
এবং এখানে বলে জিএসসি পাস হলে আবেদন করতে পারবে এটিতে তো এখানে যে সকল জেলা আবেদন করতে পারবে না 17 থেকে 23 তম পদে আগে পড়লাম আমি 1 থেকে 16 তম পদে যারা আবেদন করতে পারবে না এবার পড়ব আমি 17 থেকে 23 তম পদে যারা আবেদন করতে পারবে না তারা হচ্ছে মানিকগঞ্জ নরসিংদী ফরিদপুর শরীয়তপুর মাদারীপুর টাঙ্গাইল শেরপুর রাঙ্গামাটি কুমিল্লা পাবনা কুষ্টিয়া নড়াইল মাকুড়া বরিশাল সালোকেটি পুকুরখালি এই সকল জেলা এখানে আবেদন করতে পারবে না আপনারা দেখে নেবেন একটু আমি মার্ক করে দিয়েছি এখানে তো এবার নিয়োগের যে বিস্তারিত যে সব কথা বলেছি যে সাধারণ ক্ষেত্রে আঠারো থেকে তিরিশ শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ক্ষেত্রে আঠারো থেকে বত্রিশ বছর পর্যন্ত এখানে আবেদন করতে পারবেন এজেন্ট এবং লিখিত মুখিপুরকে কোনো টিএ টিএ প্রদান করা হবে না এজেন্ট এবং যেসব কোঠা অনু সকল কোঠা অনুসরণ করা হবে এবং আপনাদের অবশ্যই যে বাংলাদেশ অবশ্যই স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে এবং বাংলাদেশের যে আপনার ইউনিয়ন এবং সিটি কর্পোরেশন থেকে আপনার নাগরিক সনদপত্র অবশ্যই নিতে হবে এখানে এবং সকল কোঠা অনুসরণ করা হবে এখানে তো পরবর্তী যেটুকু আছে আমি সেটুকু পড়ছি এখানে তো এখানে বলা হয়েছে যে অনলাইনে আবেদন করার সময় হচ্ছে বাইশ এগারো দু সকাল দশটা থেকে পনেরো বারো দু হাজার উনিশ রাত বারোটা পর্যন্ত আবেদন চলবে এই যে তো এখানে বলা হয়েছে যে অ্যাপ্লিকেশন আপনাদের এই যে অনলাইনে আবেদন করতে হবে এই যে আবেদনের লিঙ্কটি আমি ডিসক্রিপশনের লিঙ্কটি দিয়ে দেবো এখানে তো অ্যাপ্লিকেশন আইডি এই যে বাহাত্তর ঘন্টা আপনার আবেদন করার বাহাত্তর ঘন্টা ভিতরে আপনাদের টাকা পেমেন্ট করতে হবে এক থেকে ষোলোতম পটের জন্য একশো টাকা খরচ হবে এবং ফি নয় টাকা পঞ্চাশ পয়সা প্রায় দশ টাকা আপনাদের একশো ষোলো টাকা একশো ও নয় টাকা বা একশো দশ টাকা সে খরচ হবে এক থেকে ষোলোতম পদের জন্য আবেদন করতে এবং সাত থেকে সতেরো থেকে তেইশতম পদের আবেদন করতে পঞ্চাশ টাকা ফি ছয় টাকা মোট ছাপানো টাকা খরচ হবে এখানে এই যে তো দুইটি পদে এই যে বিভিন্ন রকমের এই বলা হয়েছে এক থেকে আমি আবারও বলছি এক থেকে ষোলোতম পদে একশত টাকা ফি হবে মোট একশো নয় টাকা ফি সহ এবং সতেরো থেকে তেইশতম পদে এখানে ছাপানো টাকা মোট কাটবে অবশ্যই আপনাদের সিগনেচার এবং ই লাগবে এখানে এই যে যে বিকাশ পেমেন্ট বাটনে যে এখানে কীভাবে আবেদন টাকা পেমেন্ট করতে হবে তার সম্পূর্ণ নিমাবলী দিয়ে আছে তো আপনারা এখানে আবেদন করতে পারবেন হচ্ছে আপনাদের ইউজার আইডি এবং আপনাদের পাসওয়ার্ড দ্বারা সেখানে আপনারা টাকা পেমেন্ট করতে পারবেন এখানে এবং অবশ্যই আপনাদের সিগনেচার এবং ছবি লাগবে এবং নির্ধারিত ওয়েবসাইট থেকে আপনারা আবেদন করবেন এবং সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার কাগজপত্রগুলো ঠিক মতো রাখবেন সত্যিত করে এবং নিয়োগ হ্রাস বৃদ্ধি হতে পারে তারা বলে দিয়েছে এখানে তো এই ছিল আজকের নিয়োগ বিজ্ঞাপন এখানে প্রচুর লোক নিয়োগ দিয়েছে তারা এখানে তারা প্রচুর লোক অনেক জনবল তারা নিয়োগ দিয়েছে তো এই ছিল আজকে বাংলাদেশ নার্সিং মডিওফায়ার একটি নিয়োগ বিজ্ঞাপন আপনাদের সবাকে ধন্যবাদ অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের ভিডিওগুলো লাইক করবেন যাতে খুব সহজে পরবর্তী চাকরির ভিডিওগুলো পেতে পারেন এবং নিয়োগ বিজ্ঞাপনটা আজকে বড় হলো আপনাদের সাথে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ সম্পূর্ণ ভিডিওটি সাথে থাকার জন্য